হ্যালো ভিওর্স আসসালামু আলাইকুম আক্স মেনিথিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসগু লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি বিউবিটি আমরা সিপি লুই শেডিং অ্যালগোরিদম প্রায় সবগুলো অ্যালগোরিদমই কমপ্লিট করে ফেলেছি এটা আমাদের লাস্ট অ্যালগোরিদম রাউন্ড রবিন আচ্ছা রাউন্ড রবিনে আসলে এখানে কারোর উপর বেস করে করা হয় না যেমন সিপিউ টাইমের উপর বেস করা হবে না বা এটা কোনো পাইরিটির উপর বেস করা হবে না এটা অনেকটাই এই মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেমের মতো তো আমরা মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেমটা কী দেখছিলাম যে যতগুলো প্রসেস আছে অপারেটিং সিস্টেমগুলো সবার সাথে কিছু সময়ের জন্য রেসপন্স দেবে সিকুয়েন্সিয়ালি তো এখানে ওই রকমই যে সিপিউটা সবগুলো একই সাথে না পায় সিরিয়ালি এর জন্য কিছু সময়ের জন্য একটা ফিক্সড একটা টাইম দেওয়া হবে একটা রাউন্ড দেওয়া হবে কেউ যদি প্রথম রাউন্ডে পুরো কাজ কমপ্লিট না করতে পারে তাকে সেকেন্ড রাউন্ডে কমপ্লিট করতে হবে সেকেন্ড রাউন্ডে না কমপ্লিট করতে পারলে থার্ড রাউন্ডে করতে হবে তার এরকম রাউন্ড দেওয়া থাকবে আর এখানে এক্সট্রা একটা টার্ম লাগে সেটা হলো টাইম কোয়ান্টাম সে টাইম কোয়ান্টাম বলতে যেটা বোঝায় যে সে প্রতি রাউন্ডে কতক্ষণ সময় পাবে টাইম কোয়ান্টাম বা আমি ধরে নিলাম এখানে টাইম কোয়ান্টাম বা টাইম স্লাইজ দেওয়া আছে থ্রি ইউনিট তার মানে কোনো প্রসেস প্রতি রাউন্ডে ম্যাক্সিমাম তিন ইউনিট টাইম পাবে যদি এর চেয়ে বেশি হয় সো তাকে সেকেন্ড সেকেন্ড রাউন্ড পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আর যদি এর চেয়ে কম হয় সো সে এই রাউন্ডে কমপ্লিট করতে পারবে এবং যার যদি এর চেয়ে কম লাগে সে ওইটুকু টাইমই নেবে আচ্ছা আমরা এক একজাম্পল হিসেবে চিন্তা করি এইটাই যদি দেখি এখানে তিনটা প্রসেস আছে তিনটা প্রসেস সিপি টাইম দেখছে এখন টাইম স্লাইসও দেওয়া আছে তো আমরা ধরে নিলাম সবগুলো জিরো ইউনিট টাইমে পৌঁছাইছে মানে সবাই সিরিয়ালি একই সাথে পৌঁছাইছে ওকে তে প্রথমে প্রথম রাউন্ডে শুরু হবে প্রথমে সিরিয়ালি শুরু হবে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি প্রথমে আমরা পি ওয়ানকে দেবো পি ওয়ানে কতটুকু দরকার পি ওয়ানের দরকার হলো দশ কিন্তু সর্বোচ্চ পাবে হলো তিন তাহলে প্রথমে তাকে কতটুকু দেবো জিরো থেকে থ্রি তাহলে পি ওয়ান শেষ এখন কাকে দেবো পি টুকে পি টু কত দরকার হলো ফাইভ কিন্তু আসা হলো তিন সে তিনের বেশি পাবে না তাহলে তিন তিন থেকে ছয় দেন পি থ্রি পি থ্রি এই রাউন্ডে ওই পি থ্রিও থ্রি ইউনিট পাবে তিন থেকে নয় তার মানে আমাদের একটা রাউন্ড শেষ ওয়ান টু থ্রি আবার এখানে পি ওয়ান থেকে শুরু হবে তো পি ওয়ানটা বাকি আছে কত প্রথমে তিন শেষ এখন তার আরও বাকি আছে সাত তার মানে এখনও তার তিনের যে অনেক বেশি সো সে তিনের বেশি পাবে না তাহলে বারো সিরিয়ালি এরপর হলো পি টু এই রাউন্ডে তো পি টু প্রথম রাউন্ডে তিন ইউনিট ইউজ করে ফেলছে তার টোটাল লাগত হলো পাঁচ পাঁচের ভিতরে সে প্রথম রাউন্ডে তিন ইউজ করে ফেলছে তার মানে এইবার তার বাকি আছে মাত্র আর দুই ইউনিট সো এই সময় সে শুধু দুই নেবে এবার কিন্তু তিন নেবে না তার তাহলে কত দরকার ছিল তার লাস্ট দুই দরকার ছিল তার বারো থেকে দুই নিলে কত হবে চোদ্দ এখন আসি পি থ্রি পি থ্রির আগে রাউন্ডে নিছিল হলো তিন তার বাকি ছিল ছয় থেকে তিন বাদ দিলে আরও তিন তার মানে এই রাউন্ডে তার তিন লাগবে তাহলে এখান থেকে তিন নিলে সতেরো তাহলে দেখা গেল এই রাউন্ডে পি টু কমপ্লিট করে ফেলছে এবং পি থ্রিও কমপ্লিট করে ফেলছে শুধু কমপ্লিট করতে পারে নাই পি ওয়ান এখন আমরা থার্ড রাউন্ড শুরু করব পি ওয়ান থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে পি ওয়ান আগের দুই রাউন্ডে তিন তিন ছয় ইউনিট নিছে তার মানে তার আরও বাকি হলো চার ইউনিট সে এই রাউন্ডে কমপ্লিট করতে পারবে না কারণ সে সর্বোচ্চ পাবে হলো তিন তাহলে এখান থেকে তিন নিলে হয়েছে বিশ তাহলে এই রাউন্ডে কে কে আছে পি টু আগের রাউন্ডে কমপ্লিট পি থ্রিও আগের রাউন্ডে কমপ্লিট তার মানে এই রাউন্ডে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট হলো পি ওয়ান সো পি ওয়ান এরপরও তাহলে শুরু হবে পি ওয়ানই শুরু হবে তো পি ওয়ান কয়টা রাউন্ডে গেছে এক দুই তিন তিন রাউন্ডে তার তিন তিনে নয় শেষ তার বাকি আছে কত আর এক ইউনিট সো সে এখানে একে নেবে সো এইটুকু আমার লাগবে না সো একুশ এটাই আমাদের গ্র্যান্ড চার্ট সো আমরা যদি গ্র্যান্ড চার্ট পাইছি সো আমরা এখন অনায়াসে ওয়েটিং টাইমগুলো বের করতে পারবো সো এটা একটু চিন্তা করতে হবে ওয়েটিং টাইম এখানে একটা না কয়েক স্টেপে হতে পারে সাপোজ পি ওয়ান পি ওয়ান প্রথমে শুরু করছিল কত ইউনিট টাইমে জিরো ইউনিট টাইমে তার মানে তার ওয়েটিং টাইম জিরো তারপরে সে থ্রিতে গিয়ে আবার ওয়েটে পড়ে গেছে আবার সে পি ওয়ান পাইছে কতক্ষণ পরে তিন থ্রি থেকে নাইন থ্রি থেকে ওয়েট শুরু করছে নাইনে গিয়ে সে আবার কাজ শুরু করছে থ্রি থেকে নাইন টোটাল সিক্স ইউনিট তাকে ওয়েট করছে তারপর আবার কত নাইন থেকে শুরু করলো আবার বারো থেকে আবার ওয়েটিং শুরু করলো বারো থেকে শুরু করে করে সে সতেরো পর্যন্ত বারো থেকে সতেরো তার মানে পাঁচ আরও পাঁচ ইউনিট তাকে ওয়েট করতে হয়েছে টোটাল তাহলে এগারো ইউনিট ওয়েট করতে হয়েছে এখন যদি আমরা পি টু আসি পি টু কত করছে পি টু প্রথমে শুরু করছিলো থ্রি ইউনিট টাইমে তার মানে তার ওয়েটিং টাইম হলো প্রথম চান্সে তিন তারপর এখানে কাজ শুরু করছে তিনে ছয় যায় আবার ওয়েটিংয়ে পড়ে গেছে ছয় থেকে ওয়েট শুরু হলো শুরু হলো একদম বারোতে যায় ওয়েট শেষ হয়েছে মানে বারোতে যায় আবার
তারপরে নাইনে যে আবার ওয়েটিং শুরু করছে নাইন থেকে শুরু করে সে চোদ্দো পর্যন্ত ওয়েট করছে নাইন থেকে চোদ্দো কত হলো তাহলে ফাইভ সে পাঁচ ইউনিট টাইম ওয়েট করছে তাহলে তার ওয়েটিং টাইম হলো এগারো সো এইটুকু যদি আসে সো আমরা যেহেতু ওয়েটিং টাইম পেয়ে গেছি তো এর সাথে আমরা ইচ্ছা করলে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমগুলো বের করতে পারো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম যেমন সূত্র আছে আমি আমি করে দেবো না আগের মতোই সেটা হলো ওয়েটিং টাইম প্লাস সিপিউ টাইম আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে এটাতে আবার যদি অ্যারাইভাল টাইম দেওয়া থাকতো তাহলে কি হতো সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এখানে অ্যারাইভাল টাইম দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করতাম অ্যারাইভাল টাইম ধরে নিলাম জিরো ওয়ান টু তো অ্যারাইভাল টাইম দেওয়া থাকলে সে আগের কনসেপ্টটাই অ্যারাইভাল টাইম যদি দেওয়া থাকতো তাহলে আমাদের এখানে নতুন করে কী করতো এই এগারো থেকে প্রথমটার জন্য জিরো বাদ দিয়ে দিতাম দ্বিতীয়টার কথা ছিল নাইন নাইন থেকে ওয়ান বাদ দিতাম আর তৃতীয়টা ছিল এগারো এগারো থেকে দুই বাদ দিয়ে দিতাম দুই বাদ দিলে কত হইতো নাইন এটা হয়তো আর কি তারপরে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হিসাব করা সেম ওয়েটিং টাইম প্লাস যার যার সিপিউ টাইম সো এইভাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল যার যার ওয়েটিং এবং সিপিউ টাইম বের করবো বের করে সবগুলো যোগ করে তিন দ্বারা ভাগ করলে অ্যাভারেজ টাইমগুলো পাওয়া যাবে থ্যাংক ইউ